。你刚成为亚伯人的怨念载体，就被艾斯选中当人间体，还整天制造超兽去教育奥特兄弟。如今赛文提议让奥王给你检查下身体，属实下麻了众多亚伯人。你他妈妈赛文，你真该死啊！关你什么事啊？老大别理他，不给看就完事了。艾斯，艾斯，我不想离开你呀、啊！咦。就在无数亚波人都在出谋划策时，你直接变成亚波人形态，并露出次元宇宙核心。这一刻，亚波人们悬着的那颗心终于死了，完了，再见了，我的爱，艾斯。当奥王看到你身上的变化时，双眼闪过一丝讶异。为什么他的计时器给我一种赛迦的感觉？总不能又和某个人有关吧？所以先不做决定，有点问题，但不多。赛文，你多虑了。太好了，我还以为是艾斯那个衰仔带着陈平安去触碰一些禁忌呢。什么？奥王脸色一变，艾斯的新人间体叫陈平安，没错，大王，他现在的力量不属于自己，要么您帮他剥离吧。此话一出，无数亚伯人都开启了鸟语花香。赛文，你这个巴巴，少说两句会死吗？就在这时，你硬气的质问奥王：“大王，这是我跟艾斯出生入死获得的力量，只要用于正途就没有任何问题，跟当年你折断奥特钥匙一样，进整个光之国进的跟乱葬岗般。”陈平安，你一直都这么勇的吗？那可是奥特之王，光之国最强。强大的存在，居然敢质问他！上一个这么做的还是那个无敌的沙弗林大人。正当中奥以为奥王要发飙时，后者微微一笑：“艾斯，你有点误会我了。我从来没想过剥夺你的力量。以后宇宙和平要靠你们兄弟维护呢。”说完便一甩披风离去。回去得好好查查，是不是那个陈平安？如果是，那还是躲远点吧。感觉这货真有点邪门，居然连次元宇宙核心都有了。难不成他真最后进化成赛迦？赛文见你如此勇猛。心里产生一个想法，陈平安，艾斯，最近我把我儿子从地球抓回国王星了，要么一起去训练下他，整天就知道喝奶茶。贝利亚入侵了都没回来帮忙，你厉害，你去打败贝利亚呀！怪兽牧场，一道灵魂缓缓浮现，艾斯，艾斯，我一定要杀了你！另一边，在前去国王星的路上，你意识回到次元空间，收到了许多条系统提示，超兽们都遭遇不同事件，紧忙去查看，先附身到次元强魔王那。发现他与强博莱茵王在殴打一个金色身影，是小金牛。怎么会有那么强的怪兽？一个能发射第四射线，一个长着三张脸，说话一个比一个气人，应该就是用塔尔塔罗斯名号的那个神秘人。话虽如此，但小金牛的身体很诚实，开始向后退去。强博莱茵王见状，发射金色射线，欲将其彻底变成金子。千钧一发之际，塔兹哥及时救下牛子。你赶紧撕开次元裂缝，让两个超兽跑路。毕竟塔兹哥是神似之下第一人。现金绝对打不过小金牛，急了，塔尔塔罗斯不能放过他们。小金人嘿嘿一笑，别急，能够知晓我们的存在，还扰乱时间线。我对这个家伙越来越感兴趣了。突然，另一道身影从金色漩涡走出，需要我来铲除这个威胁吗？去吧，如果发现对王国有威胁，直接灭杀。放心，任何威胁王国的，我都铲除。塔兹哥眼前一亮，那如果对方是诺亚呢？提坦将金剑。在手腕上切割一下，双眼陡然亮起。诺亚吗？得加钱。另一边，你安顿好两个强博王后，紧忙来到冰刺瓦拉龙体内。根据系统显示，他感受到了巨大的威胁。不看不打紧，一看吓一跳，这货居然在一个宫殿那下蛋。而在他面前的正是诺亚的石像。冰刺瓦拉龙弱弱的问了一句：“要不要把他搬走？挡着我下蛋了？”你直接撕裂空间，将其带回去，生怕晚一步诺亚的闪电超绝光线射来，还没来得及喘息，绿。青蛙巴拉巴带回一个好东西，我勒个擦！小小小泽塔，在原剧情中，佐菲捡回艾斯，艾斯又捡回泽塔，没想到这次是巴拉巴捡回来。你思考一番，要么把这小家伙当成融合素材，老大，要不要培养下他，成为我们在光之国的内应啊？艾斯，艾斯，跟艾斯一样可爱，要不选一个入侵他的灵魂，然后给艾斯养吧？说着时，三号亚伯人眼冒桃心，就差没说我愿意了。你意思是选一个亚伯人去给艾斯当儿子？此话一出，全场沉默了。也是，亚伯人可以为了大计跟艾斯处成任何关系，但你说给他当儿子，不好意思，不可能，绝对不可能。四号，你之前不是很想当艾斯人间体，要么退求其次，不可能，我就算是饿死，死外面了，也不可能给艾斯当儿子的。边说边空间传音给你，那个老大，我可以进入小奥特曼体内，然后和他的灵魂一起共生吗？你无语至极，真相定律，随你便吧。说完，四号进入到了泽塔的亚空间里。两人也算是一体同心的关系了。自此，四大天王亚波人退出了群聊，而小小泽塔迎来了他的人间体。办完一切后，你打开了一下最近获得的宝箱，短头。
头磨刀台，顾名思义，只要把断头刀在上面磨一磨，下一次攻击将会是真实伤害，且会产生暴击。完美！你迫不及待想找个凹试一试，再开一个宝箱。嚯！金色传说竟然是雷杰多的极光之力，代表防御已经无敌，即便某天脱离了艾斯，也不用担心被嘎了。国王星赛罗穿着修行甲在与雷欧对打，赛文介绍一番，艾斯。陈平安，曾几何时，我儿子也是个天才，可现在居然只喜欢卖奶茶，你无语。要不是答应赛罗，怕是不知道贝利亚就是他干掉的吧？正想着，赛罗那边已经大出火气。雷欧，格斗王，就这，拿出当时被艾斯断腿的脾气来揍我呀！此话一响，雷欧震怒：“赛罗，你这个爸爸！”啊雷欧，你居然骂我！你紧忙上前拦住。欧子，你先退下，我来陪赛罗玩玩，可别害怕哟。后者揉了揉手。艾斯教官，你是知道我的实力，可别阴沟里犯话。戛然而止，只因你拿出了断头磨刀台，然后掏出艾斯之刃在那磨。赛罗浑身一抖，哥，你已经开始磨刀了，我能不怕吗？赛文与雷欧也麻了，不是说好的特训，你这是想把赛罗给断头分尸吧？陈平安，你在干什么？我没干什么。说着时，艾斯之刃已经磨得。锃亮，赛罗是奥特曼，不是超兽，会有痛觉的。而且这一刀下去，他会死的。死？你一本正经起来。如果奥特战士连面对死亡的勇气都没，那他不如回去卖奶茶。闻听此言，赛文、雷欧、艾斯都觉得太有道理了，当即异口同声：“陈平安，给我砍他，往死里砍，让他知道什么叫做真正的奥特战士。”赛罗是欲哭无泪，我到底是造什么孽，遇到了这么几个巴巴尔啊？念及此，赛罗扭头就跑，雷欧与赛文。同时发话，赛罗别跑，朝艾斯的断头刀冲过来！我冲个的！下一秒，你纵身一跃，手中艾斯之刃挥舞而出，轰！大地都在此刻震动了下。要不是赛罗急中生智，张开了双腿，怕是真要被一分为二。艾斯，你来真的？那也别怪我无情。赛罗拉开一段距离，然后跃至千米高空，将体内的能量全部凝聚在右脚之上。赛罗飞踢！雷欧看到熟悉的一幕，死去的记忆突然攻击，情不自。的大喊亚比拉！话音刚落，你双手凝聚出来一道道环形断头刀，将自身全部包裹起来，形成了一个密密麻麻的尖刺球。砰！赛罗一脚踹在了其身上，发出了惊天动地的哀嚎声。啊、艾斯、陈平安，你们这两个八。你呵呵一笑，叫啊，怎么不叫了？我还是喜欢你刚才嚣张的样子。赛文与雷欧对视一眼，看来赛罗以后会乖乖的了。得感谢艾斯的教导。就在这时，你收到了光之国的任务，有人操控宇宙恶魔巴利西卜四处破坏，需要去拯救行星加农。你毫不犹豫的出发，毕竟一个战神素材可是很难得的。而赛罗则自闭的走到空旷处。为什么我和艾斯差距那么大？难道在怪兽墓场他隐藏了实力？突然，一道黑色的灵魂入。入侵他的身体啊！谁？快滚开！滚开！赛罗不断的挥舞拳头，极力去控制身体，但那个灵魂却怎么也摆脱不了，最终覆盖住了他的精神尸骸，双眸变得猩红。姐姐姐姐姐，鱼头拉马赛罗，没想到有一天你也想杀艾斯，那咱们一起吧！星星琉璃，你刚来到这儿就看到欧布在打巴利西部，艾斯，待会儿可别眨眼，欧布会压不住自己的光线，导致被打回人间体。艾斯不信，怎么？可能会有奥特曼压不住枪，那也太废了。话音落下，欧布纵身来到巴利西卜面前，八分光轮显现，直接抡断了对方的双脚，接着后退两步。欧吉利姆光线，轰！巴利西卜被打爆成无数碎片，看得你是目瞪口呆。不对呀，这个欧布怎么经验如此丰富？而且他居然用的是我的招式。念及此，你飞至欧布旁边，说到底是谁教你用八分光轮当伐木锯的